Hello dear friends, welcome to Swadhi Swaga Tutorials. In our previous class, we discussed interface of a cell cycle. Is it? In this video, we will discuss the next phase of cell cycle that is M phase. So, let's start. Then see the characters of a M phase. M phase is a, otherwise called what? Mitosis phase. Mitosis. Okay. Then, the characters. Most dramatic period of cell cycle that is this m phase is considered as the most dramatic period of a cell cycle and next in mitosis each of the daughter cells receive exactly the same number and the same kind of chromosome okay before going to this point uh, remember this m phase or mitosis mitosis on the term you familiar on it is a type of cell division like cell divide cheyina a or process ana mitosis and meiosis rendu type unda nammal padichittunde mitosis inde karyam ipo nammal ivada parayan povunnathu appo or parent cell divide cheyunu daughter cells undavunu one parent cell divides and form two daughter cells and here the daughter cells formed receives exactly the same number and same kind of chromosome the parent cell divide and form daughter cell and this daughter cell receive same amount and same kind of chromosome from the parent cell for example if the parent cell has the chromosome number 46 it divides by mitosis and form two daughter cells with the same number of chromosome that is 46 and 46 okay that is in case of human 46 chro chromosomes are present and this type of mitosis occurs in diploid cells diploid cells and also in haploid cells okay in case of a lower organism haploid organism divide my mitosis and form its a daughter cells so diploid cells in haploid cells in the division and the mitosis but meiosis occurs only in case of a diploid cell meiosis eppadum diploid ilu maatre nadakku haploid nadakkilla ini adu angotte thamma ningalku koodal manasilav here diploid for example set of chromosome side kaanum alle that is 2n it is diploid represented by 2n and it divides by mitosis and form two daughter cell with the diploid type character then if the cell is in haploid condition it divides and form two daughter cells and each with a haploid set of chromosome this is the type of division of a mitosis okay and here you can see the parent cell and daughter cells have same number of chromosome the chromosome number remains same okay so this type of division that is mitosis is also called equational division equational division okay it's very important point Okay. Why it is called equational division? Because the parent cells and the daughter cells have same number of chromosome. The chromosome number remains same. Okay. Equational and equal item maintain the point of the point it is called equational division. Okay. The next point it occurs in somatic cells. Somatic cells are a e type of division. What is somatic cells? Somatic cells and reproductive cells are the le, cells which are present inside reproductive organs and the reproductive cells. Upper reproductive organs are normal body cells are called somatic cell. Mala growth is normal body cells and body form is normal type of cells. That is the division of the mitosis. And it is the division of a nuclear material. Actually, mitosis is a nuclear material division. That is the nucleus of mitosis. Nucleus is a nucleus divided by the cell. This is the parent cell with a single nucleus. Mitosis is a After mitosis, the cell has the condition of a two nuclei. Okay. If you have a cell, you can nucleus and form a nuclear division. If you have a cell, this cytoplasm is cut in two times. If you have a cytoplasm, this is two times. If you have two cells, you can see the cytokinesis cell division complete. So, mitosis is considered as the division of a nuclear material. So, uh, we will see the name of the type of division. That is karyokinesis. That is called karyokinesis. 
karyokinesis is the division of nucleus we know the meaning of karyon term karyon means nucleus okay so karyokinesis and mitosis this karyokinesis is always followed by cytokinesis then only we will get to cells okay then next it was first observed and named by process first observed cheyathu the name cheyathu that is walter fleming nu parayna scientist aanu walter fleming okay next point this mitosis is mainly divided into four stages four stages i mitosis na divide cheyunu so namaku ariyam ee complete cell cycle or cell divide cheyathu daughter cells avuna complete cell cycle aanu nammal ivada varichathu and here interphase that is the longest phase annu parayam allengil endana preparatory phase amla discuss cheythu kazhinu then cheri oru bhagam aanu m phase ini divide cheyda madhi baaki ella preparation um kazhinu interphase la division maatra aanu nadakkandathu appo that is m phase or mitosis phase ettom cheri oru bhagam okay then duration koranja oru bhagam nu parayam and this m phase is divided into four stages four stages are divided you know the first one is called prophase okay prophase and the second is called metaphase third is called anaphase and the fourth is called telophase okay telophase prophase metaphase anaphase telophase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഇസ് എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എം ഫേസ് ഇതിനുള്ളിലാണ് പിന്നെയും ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് പ്രോഫേസ് പ്രോഫേസ് ദൻ മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ടീലോഫേസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് എം ഫേസ് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും കൂടിയാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഗു ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് പ്രോഫേസ് പ്രോഫേസ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ എസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ് ആ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ അറിയാം എസ് ഫേസ് ജി ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വരുന്നത് എം ഫേസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇവൻസ് ഇൻ പ്രോഫേസ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം എ സ്പെഷ്യൽ റോഡ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് എന്താണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം ക്രോമോസോംസ് ക്രോമോസോംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ സെൽ ഇൻ ഇൻ്റർഫേസ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർഫേസ് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് ഈ സെല്ല് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇതൊരു സെല്ലാണ് ഇത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ദെൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ദ സ്കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വൺ this represents it's a nucleolus nucleolus okay then this is a cell in interface stage appo ini endha cheyanda the interface kaiyna enters into m phase and it's a first prophase lot aanu povar first m phase inde first phase aaya prophase lot povumbulla changes nokkam endha cheyanda the this chromatin reticulum or chromatin network condenses to form a rod shaped chromosome okay you can see the variation here chromatin network condenses and form chromosome that is the chromosome structure okay then each chromosome consists of two chromatids attached at a point and we know the structure of chromosome chromosome have chromatids alle right? sister chromatids nokkana paraya b chromatids okay or point il und primary constriction or centromere is present then that point is called what centromere the already we have studied already that is centromere then next event adutha nadakkanda nana idil nalla changes parayana micro tubules form the mitotic spindle okay spindle spindle fibers okam karam division la avashyamullathanu parannittund appo centrioles padicha samayathukke centrioles split cheyunu ee cytoplasmathilulla centrioles split cheythu rendu pole lotu move cheyidittokke spindle fibers undaakku nu arayam appo adinte adu pole thanne or important point aanu ivide add cheyana nucleolus nucleolus and nuclear membrane 
start disappearing disappearing okay nucleolus um nuclear membrane um start disappearing here nucleolus correct ay varichittunde ivide nucleolus ne varichirikka endanadu just disappear eyan adokka po okay disappear him. and also this nuclear membrane appo ivide complete varichu ivide ene varikkirad endeyanam ivideyum idu pole start disappearing appo idu pole dotted aayittu kaanikka adokka just pova vendi start cheythu okay then idu start in then answer this is the cytoplasm the area cytoplasm cytoplasm have many other cell organelle like golgi complex endoplasmic reticulum etc okay all the cell organelle disappear appo microscope il view cheyumbo baaki cell organelles onnulla adokke endu eyunu disappear eyunu and at the same time centriole animal cells in the case la centrioles endu eyunu centrioles nu parayumba alle nammal rendu centrioles undu adu divide edittu rendu aalum ee rendu poles lotu varum and ivide Spindle fibers nu parayunna or fiber pole structure rendu pole lum start aayi okay so this are the main events in prophase ortu vekkanam eppozhum choyikkunnana chromatin network chromosome aayittu maarunu condense edittu churungu aanu cheya churungi chromosome aavunu then nuclear membrane nucleolus start disappearing then centrioles move to poles and start the formation of what spindle uh, mitotic spindle fiber okay then go to the second stage uh, metaphase then second stage of uh, uh, mitosis metaphase okay then see the character nuclear envelope completely disappear appo ivada diagram vachu namaku explain cheyam adine munbe idu nerthu undayirunna diagram edinte diagram first phase prophase prophase diagram ivada thana varichittunde prophase nu metaphase aayittu maaranu then changes compare cheyam okay nuclear envelope completely disappear ivada prophase la start cheyidirunu ivade avum endu edu completely disappear appo ini adu varakkanda avashyamilla then chromosome spread through cytoplasm alle ee oru nuclear membrane boundary avadnu poi kaniyal pinna cytoplasm aanu avada chromosomes initiate move cheyam okay that is chromosomes spread through cytoplasm and appo adithe oru step undu early metaphase nu parayna oru step varum അവിടെ ക്രോമസോംസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം ഏർലി മെറ്റാഫേസ് ലേറ്റ് മെറ്റാഫേസ് അതുപോലെ ഏർലി പ്രോഫേസ് ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം ആ ഒരു ഡയഗ്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒറ്റ ഒന്നിലേ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ ക്രോമസോം ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്രോമസോം ഷേപ്പിലായി മാറി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ എത്തുമ്പം മെറ്റാഫേസിലേക്ക് എത്തുമ്പം ആ ഒരു ക്രോമസോംസിൻ്റെ ചുരുങ്ങി ആ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കൈനറ്റോ കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പിൻഡിൽ സ്പോസ് ആണ് എന്ത് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണു നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഫോമേഷൻ ഫ്രം സെൻട്രിയോൾസ് ഫ്രം ദ പോൾസ് അല്ലെ പോൾസ് എന്നാണ് ഹിയർ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ടു കൈനറ്റോ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോം kinetic cores of the chromosome kariyam chromosome structure padichappam near to centromere region there is a disc shaped structure called kinetic cores on which spindle fibers are attached at the time of cell division okay so ee oru centromere ne eduth kinetic cores il vanna attach aa kinetic cores onnum ee oru diagramil namukku clear aayittu point cheyanda avashyamilla just theoretically angane eludha just diagram varcha mathi okay ദെൻ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ദെൻ ക്രോമസോംസ് മൂവ് ടു സ്പിൻഡിൽ ഇക്വേറ്റർ അപ്പോൾ ഏർലി മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവിടെ ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ പല പല അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബട്ട് ലേറ്റ് മെറ്റാഫേസ് കറക്റ്റ് മെറ്റാഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പം ദിസ് ഓൾ ദ ക്രോമസോംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്പിൻഡിൽ ഇക്വേറ്റർ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോംസ് അറ്റ് മെറ്റാഫ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോം അല്ലെ ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് 
അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോംസ് അറ്റ് മെറ്റാഫേസ് മെറ്റാഫേസിലെ ക്രോമസോംസിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ മൂവ് ടു സ്പിൻറ്റിൽ ഇക്വേറ്റർ അതല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ദെൻ ഗോ ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് അനാഫേസ് ഓക്കെ ദെൻ സി ദ ചേഞ്ചസ് ക്യാരക്ടർ ക്രോമസോംസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് സൈമുൾട്ടാനിയസ്ലി ആൻഡ് ദ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സി ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഇതേതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് മെറ്റാഫേസ് സെക്കൻഡ് മെറ്റാഫേസ് ഓരോ ഡയഗ്രവും അവിടെ വെക്കുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ സെക്കൻഡ് ദെൻ നമ്മളെ തേർഡ് ഫേസ് ആണ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് അനാഫേസ് അനാഫേസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് ക്രോമസോംസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദ മെറ്റാഫേസ് ഇവിടെ മെറ്റാഫേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോം സ്പ്ലിറ്റ് സൈമുൾട്ടാനിയസ്ലി ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ക്രോമസോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്രോമസോംസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയും സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ആംസ് ഉണ്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം മാറിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോം അത് നടക്കുന്ന സെൻട്രോമിയ റീജിയൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ദ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് so that the chromatid separate and move towards the opposite poles appo nammal ivide varichirikkunna spindle fibers inde long aanu neelam koodiyadana adu endu cheyunu adu contract cheyana adu churunga aanu ee diagram thile ningalku kaana ithre neelathile varichu endu cheyunu adu contract cheyumbam ee centromere part nu chromosome split cheyade ee rendu bhagathum chromosome ingane pidichu valichu kanya nadukunu potti po okay edana endu centromere part nu adu pottunu then move towards opposite poles rendu bhagathottum adu move cheyanu okay spindle fiber contract cheyumbana aa movement nadakkunathu then centromere lie towards the ho- poles and the arms directed towards the equator adu move cheyna diagram ningal varaikkumba shradhikkanda oru point aanu idu ingane varaikkumba centromere engottaanu lie towards the pole centromere part kando adu poles like face cheythu venam varaikkan kandile ivada centromere part poles lot face cheyanam and the arms are directed this are arms thana the arms part idu direct cheyanda engottaanu equator that is the center ee nadu bhagathot face cheythu arms centromere part ne poles like face cheythu venam idu varaikkan okay so changes endana metaphase plane la arrange cheythu chromosome split at the centromere part and move to opposite poles Okay, that is spindle fibers contract. That is the anaphasal changes. Then uh, go to the fourth stage of mitosis. That is the last stage, telophase. Okay, telophase is the events. The chromosomes reach their respective poles. This is our previous stage, anaphase. Okay, and telophase diagram is the event. That is the anaphase. ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോൾസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്രോമസോംസ് റീച്ച് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പോൾസ് ആ മൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ രണ്ട് പോൾസിലെത്തും ദെൻ ക്രോമസോംസ് ഡീ കണ്ടൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ദർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ടു ഫോം ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടിലോഫേസിൻ്റെത് ക്രോമസോംസ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് ക്രോമസോം ഓർ ക്രൊമാറ്റിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് അത് ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പ് ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഡീ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ക്രൊമാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് ഫോം ക്രോമസോം ആൻഡ് ദിസ് ക്രോമസോം ഡീ കണ്ടൻസ് പഴയതുപോലെ തന്നെ നിവർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോം ഡീ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്കായി മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്രോമസോം ഡീ കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് ഫോം ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ഓ ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് റീഎപ്പിയർ നേരത്തെ പ്രോഫേസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് തിരിച്ചു വരുന്നു റീയപ്പിയർ രണ്ട് എണ്ണത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് പോൾസിലും ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വരുന്നു ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എക്സെട്രാ അല്ലെ ഏതൊക്കെ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആണോ പ്രോഫേസിൽ പോയത് അതൊക്കെ റീഫോം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ റീയപ്പിയർ ചെയ്യണം അതും തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് ടീലോഫേസിൽ നടക്കുന്നത് പ്രോഫേസിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഡിസപ്പിയർ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് എൻഡോപ്
എന്ത് പറയാറുണ്ട് ആൻറ്റി പ്രോഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇത് ഇസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി പ്രോഫേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ടീലോഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി പ്രോഫേസ് ആൻറ്റി പ്രോഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫേസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇവൻസിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ടീലോഫേസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മൈറ്റോസിസ് is karyokinesis that is the division of nucleus only like ee oru diagram il namukku kaanam cell with two nuclei condition aanu kittiyathu idu cell division complete aayo rendu cell aayi maariyo illa nucleus rendanno aayi ini cell rendanno aayittu maaranam appo endu yum this uh, telophase is always followed by or our entire mitosis is always followed by cytokinesis സൈറ്റോകൈനസിസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കും എന്നിട്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം ദെൻ സി വട്ട് ഇസ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ഓക്കെ എവി നോ സൈറ്റോകൈനസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോ blossom is called cytokinesis okay and the cytokinesis is different in plant cell and animal cell so animal cell illum plant cell illum cytoplasm divide edunna method different aanu first nokkam in case of animal cell it takes place by the appearance of a cleavage furrow in the plasma membrane so namukku sradhikka ivide m phase mitosis nadannu kaniyal adinde baaki aayittaanu endu nadakkandathu ഈ സൈറ്റോകൈനസിസ് ലാസ്റ്റ് ടീലോ ഫേസ് വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ ടു ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ വിത്ത് ടു ന്യൂക്ലിയേ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂക്ലിയോലസ് എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ മൊത്തം പാർട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഇനി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായി മാറണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനിമൽ സെൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എനിമൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം എനിമൽ സെൽസിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ എപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ ക്ലീവേജ് ഫറോ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ okay this is plasma membrane ee boundary ana plasma membrane they form a cleavage furrow that is ee rendu side um ullilotu engena valanju varum okay inward aayittu or infolding pole varum that is cleavage furrow ee structure ana cleavage furrow ullilekku oru furrow alle furrow nu vacha kulinj nikkuna bhagam cleavage furrow uh, then in this plasma membrane the furrow gradually deepens and ultimately joins in the center appo ipo ee faro itre illu korchu kariyum endayittu maaru korchu kooda deepen aayittu maaru okay this deepens and again pinne endeyunu aa oru faro deep eeyunu ee bhagathum cleavage faro deep eeyunu finally they meet at the center ee center la vechittu adu meet eeyunu okay then aa samayath endha undavunnathu faro gradually deepens and ultimately join in the center and dividing the cell cytoplasm into two alle idu meet cheythu kanjal idu randayittu maari idu oru cell randay divide cheythu kanjal okay this is the method found in where in case of animal cell marakkerudu cleavage furrow nalla term orthu vekka cleavage furrow the next in case of plant cell in case of plant cell wall formation that is plant cell have a cell wall alle namukku ariyappa adondanne method korchu different aanu wall formation start in the center of the cell that is central wall grows outwards to meet the existing lateral walls okay appo so, uh, diagram varichu nokka appo elupana this is telophase vare aa or method il etti nu vicharik idu pole two nuclei nuclear membrane telophase il etti kanja pinna sambhavikkanda endha nu vacha cell wall formation start in the center center nu start cheyana ivada nerthe rendu bhagathu nullilottu vannu center lottu vannu pakshe ivada opposite aanu center nu rendu bhagathekana pova wall formation start in the center central wall grows outward to meet the existing lateral walls new cell wall formation begins with a cell plate okay oru cell plate formation aanu nadakka adhe ee center lo oru cell plate formation nadakkum the cell plate represent middle lamella മിഡിൽ ലാമല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതാണ് മിഡിൽ ലാമല അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ലാമല ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ മിഡിൽ ലാമല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയി നോക്കുക ദ സെൻട്രൽ വോൾ ഓർ മിഡിൽ ലാമല ഗ്രോസ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ടു മീറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാറ്ററൽ വോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് 
ഈ സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഔട്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിഡിൽ ലാമില വന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തും പ്രൈമറി സെൽ വോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും എന്തുവായിരുന്നു സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ വരച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മിഡിൽ ലാമില വന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂക്ലിയെ ദെൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഫോമേഷനൊക്കെ നടക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും മിഡിൽ നിന്ന് ടു സൈഡ്സിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ നടന്നു അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഇതുപോലെ രണ്ട് സെൽസായി മാറും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കുക അനിമൽ സെൽ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹിയാ എ പ്ലാൻ സെൽ സെൻറ്റർ നിന്ന് ടു സൈഡ്സിലേക്കാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെല്ലുലോസ് ഡെപ്പോസിറ്റർ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ലാമില കെ ഈ മിഡിൽ ലാമിലേൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സെല്ലുലോസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പ്ലാൻ സെൽസിലാണ് അനിമൽ സെൽസിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതർ സെൽ ഓർഗനൽസ് ലൈക്ക് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം മൈറ്റോകോൺട്രിയ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൽസും രണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ലാസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ എന്തിനൊക്കെയാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം മൈറ്റോസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആൾ വലുതാവുന്നു സൈസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഹീലിംഗ് ഹീലിംഗ് നടക്കുക അല്ലെ നമുക്കൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങുന്നതാണ് ഇത് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഹീൽഡ് ബൈ മൈ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ഹെൽത്തി സെൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള സെൽസ് പോയി അല്ലെ അതിന് ഡാമേജ് വന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സറൗണ്ടിങ് ഹെൽത്തി സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ദിസ് മൈറ്റോസിസ് ഹെൽപ് ടു റീപ്ലേസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് വോൺ ഔട്ട് സെൽസ് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഓൾഡ് സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം അതിന് പകരം പുതിയത് വരിക എന്നുള്ളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് അപ്പം ഡെയിലി നമ്മൾ കുറേ സെൽ സ്കിൻസ് അല്ലെ സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം പുതിയതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോസിസിൽ കൂടിയാണ് The next maintenance of chromosome number. We know this mitosis is called equational division. Like, then, e chromosome number maintain chayaan help pain. That is the organism that help pain. That is the mitosis no the division. Aan. Next, multiplication of unicellular organism. This mitosis helps unicellular organism for their multiplication. One cell divide and form two cells. That is the mitosis. Like, for example, unicellular organism like uh, amoeba. Amoeba is okay, binary fission. Or one parent cell undergo division and form two daughter cells. Actually, they are okay, mitotic type of division. Okay. So, these are the important significance of mitosis. Hello friends, in this video we discussed all the events in mitosis or a M phase and I hope you all got the concept clearly. So please don't forget to like, share and subscribe this channel. Let's find it for today. See you in our next class.